Hola amigos este es YouTube, aquí mi Nino 10 y bueno, os traigo el tutorial que tanto me habéis pedido sobre la calidad de vídeo de EasyCap. Eh, dejar claro que mi EasyCap es una EasyCap Pro, captura un pelín mejor porque captura por componente. Eh, de todas maneras, el vídeo que he hecho eh, y que está colgado es por super vídeo, ¿vale? Como una EasyCap normal. Eh, bueno, vamos a verlo. Y bueno, lo primero sería descargarnos el Virtual DAF. ¿Vale? Ya lo tengo aquí, os lo descargáis. Y bueno, lo ejecutamos y esto es el Virtual DAS, es otro capturador, ¿vale? Eh, le damos a File, Capture AVI. Y aquí nos saldría el dispositivo que queremos. Yo no lo tengo conectado, ¿vale? Ahora mismo, la ICK. Saldría aquí, la ponemos en vídeo, en Video Source. Te pondría Super Video, ¿vale? Yo capturo por Super Video. Después de Video Source, eh, nos vamos a Compression, le damos a DVX 6.92, Configurar, y, ponemos, y lo ponemos así, ¿vale? 10.000, un barrido, 0 de calidad y 1080. Aceptamos, aceptamos, nos volvemos a Video, Filter Chain, y le añadimos el filtro, le damos aquí a Add, y añadimos el filtro de interlace y le damos a ok y a ok vale ya estaremos viendo la pantalla de la play dependiendo del ordenador vale tenéis que hacer esto o otra cosa yo le doy siempre a no display aquí en vídeo y no y se quitará la pantalla vale se quitará la pantalla y se verá así tal como se ve ahora si tenéis un ordenador potente, podéis dejarlo en preview o overlay, que es que es para que se vaya viendo lo que captura, ¿vale? Yo como mi ordenador no es muy potente, pues pongo no display y así va más deprisa el vídeo, la captura del vídeo, ¿vale? Pero se captura, aunque tú no lo veas. Eh, bueno, se vería aquí la pantalla. Eh, nos vendríamos aquí a set capture. ¿Vale? Aquí pondríamos el nombre de, de lo que queremos. ¿Vale? Y le daríamos a guardar. ¿Vale? Yo tengo aquí, por ejemplo, Moon y Test. Test que he estado haciendo. Le daríamos a guardar. ¿Vale? Una vez hecho eso, solo le damos, presionamos F5 o nos vamos a Capture, Capturar, Capture Video. ¿Vale? Yo siempre pulso F5, que es el acceso directo a la captura. Una vez capturemos, empezará a grabar. ¿Vale? Y una vez que capturemos todo lo que queremos, le damos a Escape el botón de escape o vamos a capture y stop capture que es el botón escape vale una vez hecho esto se nos habrá guardado el vídeo donde habremos querido vale nos vamos a sony vega eh, aquí tengo yo el vídeo puesto vale lo, lo traemos aquí y bueno aquí que ponemos pues aquí nos vamos a propiedades Aquí arriba y ponemos eh, 1080-50. 1080-50, no, perdona. Eh, ponemos, yo puse esta. 1080-25. Vale, esta. Vale, eh, damos aquí a, ningún, a ninguno, escaneo progresivo. Y le damos a, a... Lo voy a poner para que inicie siempre con esto. ¿Vale? Y aceptamos. Eh, después nos venimos a Sharpen. Restablecer en ninguno. Va un poquillo lento porque... Porque mi ordenador, como ya he dicho, no es muy potente. Y bueno, aquí ponemos unos 840. Cerramos. Y ponemos... Ya está, ya no le añadí más nada. No le añado más nada. Y bueno, eh, aquí le podéis añadir lo que ustedes queráis. Pero a mí me gusta solo con Sharpen, la verdad. Bueno, aquí nos vendríamos a Render. El botón de Render. Está aquí. Eh, nos vendríamos a AVI, 
vídeo para Windows Avi, le ponemos el título, ¿vale? Yo tengo aquí ya creado el vídeo, que es el que subiré con este vídeo. Tutorial para que lo veáis. Eh, yo me he creado aquí un de estos, pero ustedes le, daría, le daríais aquí a predeterminado, ¿vale? Le dais a personalizar y lo personalizamos, lo personalizamos así, ¿vale? Todo tal como está, esto 200, configurar. Y aquí así, 720 HD, 9500, ¿vale? Y aceptamos. Proyecto, la mejor. Aceptamos y damos a guardar. Y bueno, este sería todo el vídeo tutorial, ¿vale? Perdona por la tantanza y ya veréis cómo se ve vuestra ACCAM. No se os olvide ningún paso. Si se os olvida el de Interlay se verá mucho peor, así que... Que no se os olvide ninguno de los pasos que os he dicho. Esto es todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima, chavales. Tomen los objetivos. Tomamos a... ¡Lipucia!